Hello friends, welcome once again. So today we are going to start again a new thing, a new topic that is light. Now light, which we Hindi in Hindi, Roshni. Roshni, okay? That is light. Electricity only light, nahi, okay? Dhyan rakhna isko. So light, light is a type of energy. There are two basic phenomena which happen due to light that is reflection and refraction and we are going to discuss about it okay so we are going to discuss reflection refraction basically in this chapter other than this we are also going to discuss about the different types of mirrors ek mirror aapne padh liya plane mirror chote class mein padha hai 8th class mein padha hai 7th mein bhi aapne padha hai so now and you studied also about spherical mirrors introduction tha now we are going to study in detail about the spherical mirrors also and then we are going to study about lenses also in the topic refraction and the power of a lens, lens hum chashme mein lagate hain, kehta hai na power hai chashme ka minus mein, plus mein. So we are going to discuss that power of a lens also, we will discuss how a lens behaves and how a mirror behaves, spherical mirror light mein kaise behave karta hai, that all we are going to discuss in this, okay. Sabse pehle humko light pata hona chahi, what is light? Light hai kya cheez? Light is a kind of energy. Light ek aise energy hai, jiske presence mein hum kuch dekh sakte hain. यानी कि हमको देखने में मदद करता है दिस कलरफुल वर्ल्ड ये कलर है या ये दिस इज आइटम इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज अ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली दैट यू कैन सी यू सी विथ योर आईज बट योर आईज वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली ओके सो लाइट इज नेसेसरी फॉर विजन सो लाइट आई कैन से इट इज अ एनर्जी विच विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ विजन ऐसे हम डिफाइन कर सकते लाइट को सो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल ओके so let's proceed further with introduction of light and then further the different things we'll talk about okay so the first thing about light you can see over here a lot many things are given to you about light first of all it is a form of energy and we detect light with our eyes our eyes are sensitive to light okay so it is a form of energy and it enables us to see things you can see only those things which can give light or which can reflect light otherwise you can't see anything अगर किसी चीज से लाइट नहीं आ रही तो वो चीज आपको नहीं दिखेगी अब वो लाइट वो वस्तु जो भी चीज है जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा अगर खुद प्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस बॉडी एंड इफ इट डजेंट प्रोड्यूस इट वी कॉल इट एज नॉन ल्यूमिनियस बॉडी ओके सो द ऑब्जेक्ट लाइक सन स्टार्स इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट टॉर्च कैंडल एंड फायर एक्सेट्रा विच हैव दर ओन लाइट आर कॉल्ड एज ल्यूमिनियस एंड द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट द ओन लाइन own light but reflect the light those are called as non luminous and we can see non luminous objects because they reflect the light okay so light necessary hai dekhne ke liye kisi cheez ko dekhna hai to wahan se light zarur us object se light aapke aankhon mein aani chahiye then only i can see a object so that is the basic concept about light okay so what is light a kind of energy okay so what is the nature of light now nature of light we have too many two of mainly we can say two main description about light traditionally it was said that light is a form of wave light is an energy which it is mainly in the form of a electromagnetic wave now electromagnetic wave wo wave jisko koi medium nahi chahiye chalne ke liye jaan so i can say those wave those wave which do not need a medium to travel are called as electromagnetic waves so light is a electromagnetic wave hai na sun se hamare earth tak aa rahi koi medium hai beech mein नहीं है दर इज नो एयर और नथिंग इट इज वैक्यूम स्पेस फ्री स्पेस में भी लाइट ट्रेवल कर सकते हैं सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल इट डजेंट नीड अ मीडियम और लाइक सॉलिड लिक्विड गैस इट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम सो लाइट हैज अ वेव नेचर एंड इट फॉलोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव ऑल्सो सो वी सी दैट लाइट हैज अ वेव नेचर लेटर ऑन इन मॉडर्न फिजिक्स वी ऑल्सो डिस्कवर दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर it says that light consists of small particles small packets of energy which is called as photons simply light is composed of particles called photons which travel in a straight line with a very high speed okay so this is another description of light that light is a has a particle nature the first says pehla theory kya kehta hai light has a wave nature second theory kehta hai light has a particle nature dono ko mila ke humne kar diya light has particle as well as wave nature so we say that light has a dual nature dual means double nature so light behaves as a wave also light behaves as a 
पार्टिकल ऑल्सो सीनियर क्लासेस में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बट एट प्रेजेंट लाइट हैज डुअल नेचर द पार्टिकल्स ऑफ द लाइट लाइक फोटोन्स द ट्रेवल विद अ वेरी हाई स्पीड वॉट इज द स्पीड Do you know what is the speed of the light? So we have the speed of the light is three into ten raised to power eight meter per second in free space or vacuum. We can say it travels with this much speed. जैसे से medium denser होता जाएगा, इसकी speed कम होती है. But free space में it has the maximum speed and this is this much three into ten raised to power eight meter per second. Okay, this is two point nine 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 कुछ होता है, but approximately we can say it is three into ten raised to power eight meter per second. That is the speed of the light, okay? And so, what is the nature of light? इसको देख के हमने क्या समझा? Light का nature क्या है? Dual nature. It has wave nature as well as particle nature. और light की क्या property है? एक property हम बहुत पढ़ते हैं. Light travels in a straight line. Light always travels in a straight line. That is called rectilinear property of light. Light travels in a straight line. Does the light bend? होता होगा देखेंगे बाद में बट एट प्रेजेंट वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर मीडियम सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट व्हाट एल्स वी कैन से जो अभी आपको डिस्कस किया था एनीथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड एज अल्यूमिनियस बॉडी व्हिच डजेंट हैज इट्स ओन लाइट बट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी सो दिस फ्लावर इज अ नॉन ल्यूमिनियस बट दिस ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ ल्यूमिनियस बॉडी वी कैन से How do we represent a light? कई भी light को हम represent करते हैं। We we generally generally represent a ray of light or a beam of light. Ray of light, a single ray of light, it can go this way upward, downwards, any way direction. When we want to show a beam of light, we show a number of rays together. A bundle of rays is called as a beam of light. A beam of light consists of many rays and a single ray of light. So many. मेनी अ प्लेस वी आर गोइंग टू ड्रॉ ड्राइग्राम तो डायग्राम में कभी रे ऑफ लाइट दिखाएंगे कहीं पर बीम ऑफ लाइट भी दिखा सकते हैं सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ बीम ऑफ लाइट और अ रे ऑफ लाइट इन द डायग्राम ओके वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट रिफ्लेक्शन का ही है यहाँ पे हाउ डू वी सी थिंग्स एनी ल्यूमिनियस बॉडी यू सी यू कैन इट इज विजिबल टू यू एनी ल्यूमिनियस बॉडी बट इफ इट इज अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी लाइक दिस फ्लावर पॉट ओवर यम इट रिसीव द सन लाइट द सन लाइट कम्स टू इट एंड दिस फ्लावर पॉट reflects the sunlight in all direction what is the light falls on that object it is being reflected in all directions and that light which enters your eye then you can see this flower or the flower pot anything okay this is how it works so any object which is non luminous receives the sunlight and then reflects it okay and that light reaches to your eyes and then you can see that object okay koi bhi object ke liye clear तो जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आएंगी तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ विजन हाउ डू यू सी थिंग्स ओके नाउ रिफ्लेक्शन टॉपिक पे आ जाते हैं मेनली हम कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन यू स्टडी इट वेरी वेल रिफ्लेक्शन इन एट्थ ग्रेड ऑल्सो इन नाइन्थ ग्रेड ऑल्सो नाइन्थ में नहीं था एट्थ में था हमारे पास जनरली so what is reflection that is bouncing back of light after striking a surface if a light strikes an opaque surface opaque are not transparent kisi wall pe le lo kisi object pe le lo jo opaque hai if a light strikes a sub object and then bounces back in the same medium we call this phenomena as reflection so here the process of bouncing back of the light rays which fall on a surface is called as reflection of light that is the definition कहां से रिफ्लेक्ट होती लाइट एवरी सर्फेस एवरी सर्फेस विच इज ओपेक लाइट रिफ्लेक्ट होगी कहीं पे अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है कहीं खराब रिफ्लेक्शन होता है वेन इट इज वेरी गुड इट इज मच विजिबल अगर रिफ्लेक्शन बहुत खराब है तो उतना शाइन नहीं करता सर्फेस सो द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सर्फेस इज दे आर अ गुड रिफ्लेक्टर पॉलिश्ड एंड अ स्मूथ सर्फेस इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर जो भी सर्फेस एकदम पॉलिश्ड हो और एकदम स्मूथ हो दैट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मिरर वेरी स्मूथ एंड मिरर्स की बात अगर हम करते हैं व्हाट इज अ मिरर मिरर के पीछे एक मेटल कोटिंग होती है किसी मेटल का एक पतला से कोटिंग किया जाता है एंड देन इट इज पेंटेड विद सम कलर ग्रीन ब्लू और रेड टू प्रिवेंट दैट थिन लेयर ऑफ द मेटलिक थिंग सो द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश साइनिंग सर्फिस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश सर्फिस वॉल है 
कोई भी वॉल है दीवार है पेंट क्या हुआ होता है उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है देन ऑनली यू कैन सी दैट थिंग बट इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता कि वो शाइन करेगा उसको पॉलिश कर दो कोई पेंट वेंट लगा के अच्छा सा पॉलिश देन स्टार्ट शाइनिंग सो अ पॉलिश सर्फेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर कोई मेटल सर्फेस अपनी कार वाल को हम पॉलिश करते हैं एकदम पॉलिश करके करते हैं इट स्टार्ट इट्स शाइनिंग तो एनी पॉलिश्ड सर्फेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर स्मूथ सर्फेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर तो दिस इज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिरर द लाइट फॉल्स ऑन द मिरर एंड इट इज बींग रिफ्लेक्टेड द फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन बाय मिरर वॉट काइंड ऑफ मिरर इज दिस यूज करते हैं हम डेली ओके प्लेन मिरर दैट इज ओके सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ चीजें लेट्स टेक अ फ्यू नोटिस नोट ऑफ यूर थिंग्स सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट अ पॉलिश्ड सिल्वर सर्फेस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट तो जनरली जो अच्छे क्वालिटी के मिरर्स होते हैं उनके पीछे सिल्वर की पतली सी एक लेयर होती है एंड देन वी पेंट इट विद सम कलर ऑन द टॉप सो ऑर्डनरी मिरर्स आर मेड बाई डिपोजिटिंग लेयर ऑफ सिल्वर मेटल थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास शेड एंड द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाई कोट ऑफ पेंट ओके द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन द ग्लास साइड पेंट पीछे की तरफ से यहाँ पे ग्लास साइड से हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है ओके सो यू स्टडीड इन दिस दिस ऑल इन एट स्टैंडर्ड रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर यू कैन सी ओर दिस इज अ प्लेन मिरर वी हैव रिप्रेजेंटेड ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है प्लेन मिरर है पीछे ये शेड करके दे दिया यानी कि इस साइड से हमारे मेटल कोटिंग है सो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमारा ये वाला हो गया तो वेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इट इज बींग रिफ्लेक्टेड बैक and there are some terms which we use over here there are some terms kya kya terms use karte hain hum if you remember that what are the th- terms that we use let's see this ray which comes towards the mirror is called as incident ray wherever it strikes the surface that point is called as point of incidence so the ray strikes at the point of incidence and it is bounced back when bounced back that ray is called as reflected ray the incident ray reflected ray and the point of incidence if you make a line perpendicular that is called the normal the normal is a line perpendicular to the surface point of incidence at the point of incidence and perpendicular to the mirror the so normal ek 90 degree line hoti hai hamare paas jo humne mirror se bana rakha hai 90 degree pe and then the angle of the incident ray with the normal that is called as angle of incidence and the angle between the normal and the reflected ray is called as angle of reflection these are the two angles which are made over here okay so yes i terms we have studied before also and here also these are there so just to recap the plane reflection by a plane mirror what is happening over here so the ray which falls on the mirror is called as the incident ray the point at which it is strikes the mirror is called as point of incidence you know all these definitions the ray which bounces back is called as the reflected ray the normal is the line perpendicular to the mirror at the point of incidence and the angle of incidence is the angle made by the incident ray and the normal the angle of reflection is the angle made by the reflected ray and normal these are terms you know what are these terms over here for a plane mirror and there was laws of reflection also what was the laws of reflection first law the incident ray the reflected ray and the normal all the three lines okay the incident ray reflected ray and the normal all the three lie in the same plane okay in the same plane they are going to lie and the second law the most important that the angle i is always equals to angle r angle of incidence is always equal to angle of reflection for a plane mirror you have to remember this thing so the laws of reflection applies for any kind of mirror you take plane mirror you take spherical mirror these laws are applicable everywhere okay so now whenever we are using reflection and all thing we talk about two main things one is called as object and one is called as image whenever we talk about reflection refraction or something we talk about an object what is an object now an object can be anything which is giving you light it is giving you light of its own or it is reflecting light so object is the thing which is not source of my light okay so that i call as an object so anything which gives out light is taken as an object now what is an image now after reflection when the ray of light from the object falls on the mirror or lens or whatever that there, there occurs a phenomena called reflection or refraction light ray kabhi bhi strike karegi mirror ko ya lens ko wahan par refraction hoga ya refraction hoga उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा या रिफ्रैक्टेड रे होगा वो जहां भी मीट करेंगी या मीट 
लगेगा ऐसा कि मीट कर रही है वहां पे बनती है इमेज सो इमेज इज एन इल्यूजन विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज ओके सो यू कैन से इट इज एन ऑप्टिकल अपियरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर इट इज फॉर्म रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद दिखेगा सपोज वेन यू लुक इन टू अर मिरर के अंदर जब आप देखते हो जो आपका जो चेहरा दिखता है मिरर के अंदर दैट इज द इमेज ऑफ योर फेस तो योर फेस इज द ऑब्जेक्ट एंड वॉट एवर यू सी इन द मिरर इज द इमेज ओवर दैम ओके वाइल वॉचिंग अ मूवी ऑल्सो पिक्चर हॉल में जब मूवी देखने जाते हो तो स्क्रीन पर जो दिखता है दैट इज ऑल्सो एन इमेज ओके दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमेज ओके एंड दैट वॉट एवर जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता है दैट इज एन इमेज ओवर दैम सो इमेज विच हैपन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन when the rays they meet at a point or they appear to meet at a point an image is formed image ki baat agar hum karte hain to image alag alag type ke images bhi hote hain there are two types of mainly images one is real image and one is virtual or imaginary ek image ko hum real kehte hain dusre ko virtual ya fir hum usko imaginary image bhi keh sakte hain so you talk over here the image formed when the rays actually meet whenever reflection takes place and the rays actually meet at a point the image is called to be real image and if the rays appear to meet rays wo meet nahi kar rahe but hum assume karte hain okay rays are diverging to hum usko backward produce karke we'll see in a diagram kaise kehte hain so agar rays actually meet nahi kar rahi aur image form ho rahi hai to that image is called as virtual image okay so virtual and real image dono mein differences hain you can see over here a real image can be taken on a screen jaise picture hall mein aap jaake dekhte ho it is taken on a screen स्क्रीन पे भी दिख सकती हुई रियल इमेज बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली इन द मिरर यू कान सी इट ऑन द स्क्रीन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा वेर इज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट तो अगर कहीं पे इमेज इरेक्ट दिख रही है इट इज वर्चुअल अपने आप को मायने में देखते हैं उल्टे दिखते हैं सीधे दिखते हैं वट डू वी सी हम अपने आप को सीधे देखते हैं ना कौन सी इमेज है वो वर्चुअल ओके सो वेर यू फाइंड इरेक्ट इट इज अ वर्चुअल इमेज पिक्चर हॉल में इमेज सीधी दिख रही है वर्चुअल है रियल है वो रियल है सीधी क्यों दिख रही है वो पीछे जहां से वो कास्ट की जा रही है उसके ऊपर वहां पे लेंस लगा के उसको उल्टी इमेज को उल्टा करके सीधा करके दिखाते हैं वहां पे ओके okay? इन्वर्ट किया जाता है उस इमेज को ताकि आपको सीधा दिखे स्क्रीन के ऊपर एंड देन इट इज फॉर्म ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इमेज मिरर के आगे बनेगी हमेशा और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनेगी जैसे आईने में मिरर में अपना चेहरा देखते हो ना मिरर के अंदर दिखता है तो इट इज बिहाइंड द मिरर सो वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड द रियल इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर तो दे आर द बेसिक अ फ्यू ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज यू कैन गो थ्रू इट ओके सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस जब हम डिस्कस करेंगे आगे टाइप्स ऑफ इमेज रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा वी आर गेटिंग अ रियल इमेज और वी आर गेटिंग अ virtual image we'll talk about that now this is a image in a picture hall what kind of image is this this is a real image it can it is taken on a screen so it is a real image here if you are looking yourself in a mirror it is a virtual image you can't take this mirror this image on a screen you can only see in the mirror so this image is a virtual image okay now plain mirror mein image banti kaise you can see over here प्लेन मिरर में अपना चेहरा हम देखते हैं ना और वो वर्चुअल होता है लेट्स सी अभी पता पड़ जाएगा क्यों वर्चुअल कहते हैं हम इसको सी इन दिस डायग्राम दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय अ प्लेन मिरर ना द प्लेन मिरर आई एम हैविंग ओवर हियर दिस इज माय मिरर ओवर हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर इंसिडेंट ऑन द मिरर लाइक दिस द रेज आर कमिंग ओवर हियर द स्ट्राइक एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज बींग रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल the second ray which is striking over here it is also being reflected by the same angle so you can see over here the rays which are being reflected just focus on this jo jo ray reflect ho ke aa rahi hai hum usko dhyan se dekhte hain ye ray diverge ho rahi hai these rays image kahan banegi jahan pe ray meet karegi reflection ke baad to ye ray to diverge ho rahi hai kahin meet nahi karengi they are not going to meet they are going to diverge you can see this diagram सो so, हम क्या करते हैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते के ले जाते हैं और एज्यूम करते कि रेज यहां से आ रही है यहां मीट हो रही है रिफ्लेक्टेड वाली दे आर कमिंग फ्रॉम ह्योर एंड दे आर डाइवर्जिंग लाइक दिस तो दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट दिस एंड दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट नॉट एक्चुअली तो इसलिए हम कहते हैं इमेज इज फॉर्म ओवर यो सो इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल इमेजिनरी इमेज कहते हैं इसको क्यों कहा हमने इमेजिनरी क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है वी आर एज्यूमिंग इट That their rays are meeting at this point. 
ओके बैकवर्ड सो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द वर्चुअल इमेज तो इमेज विच कैन बी सीन ओनली इन द मिरर एंड कैनॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज तो दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड वन थिंग रिमेंबर इन अ प्लेन मिरर इन द केस ऑफ प्लेन मिरर दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर विच इज कॉल्ड एज यू इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो इन अ प्लेन मिरर केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस ऑलवेज ठीक है ना आप आईने के सामने खड़े होकर एक स्टेप आगे जाओ उसमें इमेज भी एक स्टेप आगे आती है आप पीछे जाओ एक स्टेप इमेज एक स्टेप पीछे जाती है ओके सेम थिंग हैपन्स सो जितना आप आईने से पीछे खड़े रहोगे इमेज भी उतनी पीछे जाएगी उसके अंदर तो दैट सेज दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ओके सो लुकिंग फॉरवर्ड दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर वी हैव द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल ऑब्वियसली अब तो हो गया क्लियर वर्चुअल है और वर्चुअल अगर इमेज है तो इरेक्ट ही होगी हमेशा ध्यान रखना द साइज ऑफ द इमेज इज सेम सेम साइज आप अपना चेहरा अंदर देखते हो ना तो आप मोटे दिखोगे ना पतले दिखोगे जो है वही दिखाएगा सो मेरेज मिरर ऑलवेज गिव्स यू द ट्रुथ कहते हैं ना जनरल कहा जाता है आईना सच्चाई दिखाएगा सो इट गिव्स यू वॉट एवर इट इज अ फैक्ट इफ यू आर थिन इट विल गिव यू थिन इमेज इफ यू आर फैट इट विल गिव यू फैट इमेज ओके तो जैसा है वैसा ही दिखाता है इट गिव्स यू द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट है इमेज उतना ही पीछे होगा ओके बट इसमें एक स्पेशल चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्टेड लेटरल इन्वर्टेड का मतलब इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रेज योर राइट हैंड अप तो मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बन रही है उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होते दिखेगा आपको आपका राइट हैंड तो उसका लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट तो उसका राइट मतलब मिरर में क्या होता है इमेज बिकम्स लेटरली इन्वर्ट ऐसे का ऐसे हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट लेटर ओवर यर राइट Here I am writing brown object है इसका मिरर के अंदर इमेज क्या बनेगा B R O U N अब देखो ऑर्डर भी उल्टा हो गया और अल्फाबेट्स भी उल्टे हो गए ऑर्डर भी उल्टा हो गया ठीक है पहले यहाँ B था यहाँ पहले N हो गया और वो भी रिवर्स टाइप में तो ऑर्डर रिवर्स हो गया और अल्फाबेट्स भी इन्वर्ट हो गए लेटरली ऊपर नीचे नहीं आजू बाजू तो दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन तो मिरर में हमेशा लेटरल इन्वर्जन होता है तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर ओके सो क्वाइट क्लियर दिस वॉज जस्ट अ रिकैप ये पूरा एक रिकैप था हमने जो पढ़ा हुआ है एर्थ क्लास के अंदर ये पूरा सारे टॉपिक्स थे एर्थ में ओके मेनली हमको तो फोकस करना है स्फेरिकल मिररस पे ओके सो वील टॉक अवर स्फेरिकल मिररस ऑल्सो तो प्लेन मिरर इज क्वाइट क्लियर टू अस कुछ यूजर्स आपको पता है प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल पर हमारे रूम में जो लगे होते हैं प्लेन मिररस दे आर यूज टू सी योर सेल्फ ओके दे आर ऑल्सो फिक्स ऑन द इन साइड वॉल ऑफ अ शॉप कई जगह ज्वेलरी शॉप और बड़े बड़े शॉप्स में ऐसे लगा दिया जाता है ताकि शॉप बड़ा दिखे और भी उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो गया बार बार शॉप पे ब्यूटी पार्लर में लगा दिया लगा दिया जाता है इसको टू सो दैट द शॉप अपियर्स अ बिग साइज ओके दे आर यूज टू मेक पेरिस्कोप्स पेरिस्कोप्स दे आर जनरली यूज बाई मिलिट्री डिपार्टमेंट नेवी डिपार्टमेंट कहीं से छुप के बाहर अगर देखना है तो पेरिस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी द थिंग्स एंड देन दे आर ऑल्सो यूज इन डेकोरेशन मेरे के छोटे छोटे पीसेस कपड़ों में यहाँ वो लगाए जाते हैं डेकोरेटिव आर्टिकल्स की तरफ सो दीज आर द जनरली यूजेस ऑफ मिरर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो डाउनलोड दिया बाइंड एजुकेशनल एप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड एप स्टोर